নমস্কার বন্ধুরা তোমাদের সকলকে আমার ইজি ইংলিশ চ্যানেলে স্বাগত জানাই আমার চ্যানেলে যে ফ্রি কোর্স চলছে তার আরও একটা ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত ক্লাস টুয়েলভের প্রোজ থ্রি কোয়েশ্চেনের যে শর্ট অ্যান্সার টাইপ প্রশ্ন সেগুলো আজকে আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব অবশ্যই উত্তর সহ এবং পিডিএফ দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশান বক্সে কিন্তু যারা শুধু পিডিএফ ডাউনলোড করবে তাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যে তোমরা এই ভিডিওটা একটু মন দিয়ে পুরোটা শুনে নিও কারণ এখানে টাইপ করতে গিয়ে বেশ কিছু মিস্টেকস হয়েছে যেগুলো আমি এটা বোঝানোর সময় কারেক্ট করে দেব তাই প্লিজ একটু শুনে সেগুলোকে ঠিক করে নিও থ্রি কোয়েশ্চেন্স লিও টল স্টাইল লেখা এবং তার থেকে বেশ কিছু ছোট প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসে যেগুলো আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আমার বিশ্বাস যে এইগুলো পড়ে গেলে তোমরা প্রায় সব প্রশ্নেরই উত্তর করতে পারবে দেখো প্রথম প্রশ্ন যেটা দেওয়া হয়েছে হোয়াই ডিড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান ব্লিড দাঁড়িওয়ালা মানুষটা থেকে দাঁড়িওয়ালা মানুষটার শরীর থেকে কেন রক্তপাত হচ্ছিল দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান ওয়াজ রিকগনাইজ অ্যাজ অ্যান এনিমি অফ দ্য জার অর্থাৎ দাঁড়িওয়ালা মানুষটাকে চিনতে পেরে গিয়েছিল রেকগনাইজ করতে পেরেছিল জারের একজন এনিমি হিসাবে কে করতে পেরেছিল বাই দ্য বডি গার্ড এটা বডি গার্ড হবে কারণ পরে যখন আমি চেক করলাম দেখলাম ওটা বইতে সিঙ্গুলারে আছে তাই এটা বডি গার্ড এবং অ্যান্ড দে যেখানটায় আছে ওটা হি হবে তো ওই রেকগনাইজ করতে পেরেছিল এনিমি হিসাবে কে বডি গার্ড অ্যান্ড হি উন্ডেড হিম এবং সে তাকে আহত করেছিল সো হি ব্লেড তাই তার রক্তপাত হচ্ছিল কোশ্চেন নাম্বার টু হাউ ওয়াজ দ্য হারমিট লুকিং লাইক সন্ন্যাসীকে বা হারমিটকে ঠিক দেখতে কেমন ছিল দ্য হারমিট ওয়াজ লুকিং লাইক ফ্রেল অ্যান্ড উইক হারমিটকে দেখতে ছিল কেমন একদম জরাগ্রস্ত অসুস্থ এবং খুব উইক অর্থাৎ খুব দুর্বল অ্যান্ড হি ওয়াজ টায়ার্ড ডিউ টু হেভি ওয়ার্ক এবং সে প্রচুর কাজ করে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়েছিল কোশ্চেন নাম্বার থ্রি হোয়াই ডিড দ্য জার গো টু দ্য ফরেস্ট জার কেন ফরেস্টে গিয়েছিল অ্যাজ দ্য জার ডিড নট গ্রেট প্রপার অ্যান্সার অফ হিজ থ্রি কোয়েশ্চেন যেহেতু জার তার তিনটে কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর পায়নি কাদের থেকে ফ্রম দ্য স্কলার স্কলারদের থেকে হে ডিসাইডেড টু গো টু হারমিট ইন দ্য ফরেস্ট ফর অ্যাকিউরেট অ্যান্সার সঠিক উত্তরের জন্য সে ঠিক করেছিল যে সে জঙ্গলে যাবে এবং হারমিটের সঙ্গে মিট করবে বা দেখা করবে আমরা চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরে হোম ডিড দ্য হারমিট রিসিভ হারমিট কাদেরকে রিসিভ করত সন্ন্যাসী কাদের সঙ্গে দেখা করত দ্য হারমিট রিসিভড অনলি কমন পিপল শুধু শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সঙ্গে হারমিট দেখা করত হোয়াই ডিড দ্য ম্যান ওয়ান্ট টু টেক রিভেঞ্জ অর্থাৎ যে উন্ডেড ম্যানটা সে কেন রিভেঞ্জ নিতে চেয়েছিল দ্য ম্যান ওয়ান্টেড টু টেক রিভেঞ্জ অন দ্য জার বিকজ দ্য জার হ্যাড ওয়ান্স এক্সিকিউটেড হিজ ব্রাদার অ্যান্ড সিজ হিজ প্রপার্টি বলছে যে এই ওয়ান ওয়ান যে উন্ডেড ম্যানটা আছে সে রিভেঞ্জ নিতে চেয়েছিল তার কারণ জার এক সময় তার ভাইকে মেরে ফেলেছিল এবং তার প্রপার্টিটাকে সিজ করে নিয়েছিল বা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল হোয়াট ওয়াজ হারমিট ডুইং হোয়েন দ্য জার অ্যাপ্রোচ যখন জার হারমিটের কাছে গেল তখন হারমিট ঠিক কী কাজ করছিল হোয়েন দ্য জার অ্যাপ্রোচ যখন জার হারমিটের কাছে গেল দ্য হারমিট ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড উইথ হিজ পেড অর্থাৎ হারমিট তার নিজের কোদাল দিয়ে বাড়ির সামনে যে মাটি আছে সেটাকে কোপাচ্ছিল বা খুঁড়ছিল কোশ্চেন নাম্বার সেভেন হু দ্য হু উন্ডেড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান এটা আমরা আগেই আলোচনা করলাম দ্য বডি গার্ড অফ দ্য জার উন্ডেড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান কোশ্চেন নাম্বার এইট ওয়্যার ডিড দ্য হারমিট লিভ হারমিট কোথায় থাকতো দ্য হারমিট লিভ ইন আ উড ফিচ হি নেভার কুইটেড হারমিট একটা জঙ্গলে থাকতো এবং সে সেখান থেকে কোথাও বাইরে যেত না সে সেইখানেই থাকতো একটা কথা এখানে বলে দিই আমি যে উত্তরগুলো এখানে লিখেছি সেই উত্তরগুলো ম্যাক্সিমাম বইয়ের লাইন এবং বইয়ের ওয়ার্ড দিয়ে লেখা হয়েছে তো যদি তোমরা কেউ বইটাকে খুব ভালো করে রিডিং পড়ো এই অ্যান্সারগুলো একদম মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই জাস্ট দেখলেই দেখবে মনে থেকে যাচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার নাইন হু ওয়ার দ্য মোস্ট নেসেসারি পিপল অ্যাকর্ডিং দ্য অ্যাকর্ডিং টু দ্য লার্নেড ম্যান এখানে টু হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লার্নেড ম্যান শিক্ষিত মানুষজন যা স্কলার যাদেরকে ডাকা হয়েছিল তাদের মতে মোস্ট নেসেসারি পিপল কারা ছিল অ্যাকর্ডিং টু সাম লার্নেড ম্যান দ্য মোস্ট নেসেসারি পিপল ওয়ার দ্য কাউন্সিলার কারোর কারোর মতে কাউন্সিলাররা ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট আদার্স থট ইট ওয়াজ দ্য ডক্টর কিছু কিছু স্কলার মনে করত যে ডাক্তাররা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড সাম অফ দেম ও পাইন্ট এবং কিছু কিছু জন মতামত দিয়েছিল যে দ্য ওয়ারিয়র অ্যাজ দ্য মোস্ট নেসেসারি ওয়ারিয়ররাই হচ্ছে সব থেকে বা যারা যুদ্ধ করে তারাই সব থেকে বেশি দরকারি জ্বরের পক্ষে এবং এই আলাদা আলাদা উত্তর দিয়েছিল বলেই কিন্তু জ্বর হারমিটের কাছে অ্যাপ্রোচ কর
why did the man wounded the wounded sorry why was the man wounded by zar's bodyguard zar's bodyguard ta keno man ta ke wounded korechilo ba merechilo etar answer dekho ami agei likhechilam same answer i pray hobe the bodyguard recognized the man as an enemy of the zar and thought he would harm him zar ke जारे एनिमी हिसाब से बडिगार्ड का वो मानुष्टे रिकगनइज करते पे चिंते पे से भेवेलो से क्यों करते जरे को क्षति करते तई सो हि अटैक द मैन एंड उन्डेड इन फले से आगे ही अटैक कर मानुषा के उन्डेड कर दिए ह्वाट प्राइज वज अफार्ड बै द जर टू एनी ओन हू कूड एनसार हिज कोश्चन अर्थात जार ये उत्तरगुलो जे दीते जर ता कि प्राइज देवे बोले रेखे प्रमिस कर द सर अनाउंस टू गिव अ हैंडसम रिवार्ड फर द पार्सन हू उड एनसार हिज कोश्चन सैटिसफैक्टरलि अर्थात तर प्रश्न जो सठिक भावे बस सुंदर गुछिए उत्तर दीते जाते सैटिसफाई है एरक उत्तर पेले कि देवे से एक हैंडसम रिवार्ड देवे एखे रिवार्डर को नाम नहीं क्यों हैंडसम रिवार्ड टेक्सटे बला रही है कोश्चन नम्बर टुएल्व वाई वज द बिडेड मैन टार्न इन टू अहिमेंट एनिमि अब द जर भेहमेंट मान हे खूब कि बोलब कठिन और कि शक्त पोक्त एनिमि उठल क्य भाव ठीक है एखे बला हे वन्स द जर एक्सिक्यूटेड द ब्रदार अफ दियडेड मैन एंड सीज इज प्रपार्टी एक बार तर भाई के एक्सिक्यूट कर दिए तर प्रपार्टी सीज कर नहीं कैड़े नहीं सो द मैन टार्न इन टू ए भेहमेंट एनिमि फले मानुषा तर एकदम विद्रोह एक शत्रु उठे छो एवं एक एंड टूक ओथ टू रिभेज एवं ओथ बा शपथ नहीं हाँ से रिभेज ने प्रतिशोध ने व्हाट डिड द जर फल एसलिप जर कथाय घूमिए पड़े द जर क्राउच डाउन ऑन द थ्रेस होल्ड एंड फेल एसलिप बिकज हि वज भेरि टायर एट गल्पर मध्य ही रही है जो से क्यी करल एक बेके कूकड़े टुकड़े ओ दरजार जो थ्रेस होल्ड है से बसे आस्ते आस्ते से शुए घूमिए पड़े कारण से प्रचंड टायार्ड बा क्लान छो ह्वाट वज द थार्ड कोश्चें द जर ट्राय टू गेट अन्सार अन्सार खुजिल जे जर जो अन्सार खुजिल तर तीन नम्बर प्रश्न कि छो द जर थार्ड कोश्चन वज अबाउट द मोस्ट इम्पर्टेंट थिंग टू डु एट अ पार्टिकुलार टाइम अर्थात एक निर्दिष्ट समय को सब इम्पर्टेंट यटाई हे जर थार्ड प्रश्न ये एक छोट कथा रखी ये तीनटे प्रश्न ये तीनटे प्रश्न क्योंकि की की आंटा मैं फार्स प्रश्न कि सेकेंड प्रश्न कि थार्ड प्रश्न कि ये क्योंकि खूब भलोक पड़े जो है कारण यटा थे आलदा आलदा कोश्चें आसते परे शर्ट कोश्चन ही बी वाई डिट द जर डिसाइडेड टू मिट द हारमिट जर कैन डिसाइड कर लो हारमिट के मिट करा ये आगे ही दे जर हारमिट के मिट करार जो डिसाइड कर लो कारण द स्कलार्स फेल टू अन्सार हिज कोश्चन सैटिसफैक्टरलि एंड हि निू दैट द हारमिट वज ए वाइज मैन एंड नोन फर हिज उजडम एवं से जानत जो हारमिट हे खूब ज्ञानी मानूष ए हारमिट के सबाई तरह ज्ञान जो चिंत और जेहेतु स्कलारा तर सठिक उत्तर दीते फले से एम एकजुन का जाना तर अन्सार दीते जाके लोके ज्ञान जो चेने तई हारमिट क्यी तारमिट सरि तर क्यी हारमिटर संगे डिसाइड कर संगे गए मिट कर कोश्चन नम्बर सिक्सटीन ह्वाट डिड द उन्डेड मैन प्रमिस द जर उन्डेड मैन जर के कि प्रमिस कर द उन्डेड मैन प्रमिस द जर दैट हि एंड हिज सन्स उड सार्व द जर एज मोस्ट फेथफुल सार्वेंट जो उन्डेड मैन के बाँचिए दिल जर ट्रिटमेंट करल तक से ज्ञान फिर इसे से ऐल जर एर सार्वेंट हो खूब फेथफुल सार्वेंट हो सार्व कर तार संगे थक कोश्चन नम्बर सेभेंटीन ह्वाई डिट द उन्डेड मैन आक्स फर गिवनेस फ्रम द जर उन्डेड मैन कैन जर का क्षमा चेज कारण द उन्डेड मैन आक्स फर गिवनेस फ्रम द जर बिकज द जर सेवड हिज लाइफ दो हि वेड टू किल हिम जदिव जर जानत जो उन्डेड मैन टाता मारते चाहिए तबुओ से क्यी से ताके सेवा शुश्रूषा कर तर लाइफ टे बाँचिए से ही कारण उन्डेड मैन जर का क्षमा चेज कोश्चन नम्बर एट्टीन ह्वै डिट द जर पुट ऑन सीम्पल क्लथ जर कैन खूब साधारण कपड़ टपड़ पड़लें खूब साधारण कपड़ पड़े 
জঙ্গলে গেলেন দ্য জার পুট অন সিম্পল ক্লথস বিকজ হি নিউ দ্যাট দ্য হারমিট অনলি রিসিভ কমন ফ্রক কারণ উনি খুব ভালো করে জানতেন যে যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে উনি দেখা করতে যাচ্ছেন তিনি সাধারণ মানুষ ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে দেখা করেন না তাই রাজার পোশাক ছেড়ে সাধারণ পোশাক তিনি পরলেন হুইচ পার্ট অফ দ্য উন্ডেড ম্যানস বডি ওয়াজ ব্লিডিং উন্ডেড ম্যানের শরীরের কোন অংশটা থেকে রক্তপাত হচ্ছিল ফ্রম দ্য স্টমাক অফ দ্য উন্ডেড ম্যান দ্য ব্লাড ওয়াজ ফ্লোয়িং ফ্রম বলছে যে উন্ডেড ম্যানের স্টমাক থেকে বা পেট থেকে কি হচ্ছিল রক্ত পড়ছিল কোশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন অফ দ্য জার জারের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কী ছিল দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন অফ দ্য জার ওয়াজ অ্যাবাউট নোয়িং দ্য রাইট টাইম টু বিগিন অ্যান অ্যাকশান জারের প্রথম প্রশ্ন ছিল যে একটা কাজ শুরু করার সঠিক সময় কি হতে পারে কোশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি ওয়ান হোয়াট ডিড দ্য জার প্রমিস হিজ এনিমি জার তার এনিমিকে কী প্রমিস করেছিল একটু আগে আমরা একটা কোশ্চেন দেখলাম যেখানে এনিমি জারকে কী প্রমিস করেছিল এটা ঠিক তার অপোজিট কোশ্চেন অ্যান্সারে বলা হচ্ছে দ্য জার প্রমিস টু সেন্ড হিজ সার্ভেন্টস অ্যান্ড হিজ ওন ফিজিসিয়ান টু অ্যাটেন্ড দ্য ম্যান অ্যান্ড অলসো প্রমিস টু রিস্টোর হিজ প্রপার্টি দ্য জার প্রমিস অর্থাৎ জার প্রমিস করেছিল যে সে তার সার্ভেন্ট ওই উন্ডেড ম্যানটার কাছে পাঠাবে তার সেবা শুশ্রূষার করার জন্য এবং তার নিজের ফিজিসিয়ানকে সে অ্যাটেন্ড করতে বলবে ওই মানুষটার ট্রিটমেন্টের জন্য আর তার সঙ্গে প্রমিস করেছিল যে সে তার প্রপার্টি সেটাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু হারমিট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম এবং এটাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পরীক্ষায় আসার পক্ষে সেটা কি যে হারমিটের মতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় কোনটা অ্যাকর্ডিং টু হারমিট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম ইজ দ্য প্রেজেন্ট টাইম অ্যাজ উই হ্যাভ কন্ট্রোল ওভার এই বলছে হারমিটের মতে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সময় হচ্ছে এই বর্তমান সময় প্রেজেন্ট টাইম বা যেটাকে গল্পের নাও বলা হয়েছে কারণ একমাত্র এই সময়টার ওপরেই আমাদের কন্ট্রোল আছে আমরা কোনো কিছু চাইলে এই এক্ষুনি চেঞ্জ করতে পারি টাইমটা পাস্ট হয়ে গেলে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না বা ফিউচারের কোনো কিছু তো আমরা চেঞ্জ করতে পারি না কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি হোয়াট ডিড দ্য জার ব্যান্ডেজ সরি উইথ হোয়াট ডিড দ্য জার ব্যান্ডেজ দ্য উন্ড অফ দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান খুব ট্রিকি প্রশ্ন যে উন্ডেড ম্যানটার পেটে যে আঘাত হয়েছিল সেটা জার কি দিয়ে ব্যান্ডেজ করেছিল এখানে অ্যান্সারটা হবে উইথ হিজ হ্যান্ড কারচিপ অর্থাৎ নিজের রুমাল দিয়ে টু হোম দ্য থ্রি কোশ্চেন অকার এই যে তিনটে প্রশ্ন কার মধ্যে তৈরি হয়েছিল দ্য জ সরি অ্যান্সারটা হবে দ্য জর অ্যান্সার কি লেখা আছে দেখো দ্য থ্রি কোশ্চেন অকার টু এ জর একটা জর বা একজন রাজার মধ্যে এই কোশ্চেনটা অকার হয়েছিল হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু দ্য হারমিট ইজ আওয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জব অ্যাকর্ডিং টু হারমিট হারমিটের মতে ইজ আওয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জব আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটা অ্যাকর্ডিং টু হারমিট দ্য মোস্ট নেসেসারি জব ফর আ ম্যান ইজ টু হেল্প আদার্স অ্যারাউন্ড হিম একজন মানুষের সব থেকে নেসেসারি জব হচ্ছে তার আশেপাশে যে আছে সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাকে হেল্প করাই হচ্ছে তার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বা নেসেসারি জব কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স হোয়াট ইজ দ্য ফুল নেম অফ লিও টলস্টয় আমি বলতে পারি যে এই প্রশ্নটা যদি পরীক্ষায় দেয় অর্ধেক কেন সেভেন্টি থেকে এইটটি পারসেন্ট মানুষ ভুল করে আসবে যদিও এটা আসার চান্স কম তবু এটা টেস্ট পেপারে ছিল বলে আমি প্রশ্নটা দিয়েছি এটা অবশ্যই দেখে যেও ফুল নেম অফ লিও টলস্টয় হচ্ছে লেভ নিকোলাএভিচ টলস্টয় লেভ নিকোলাএভিচ টলস্টয় এবং আমি যেভাবে ভেঙে পড়লাম সেইভাবে পড়লে বানানটা ভুল হবে না আটকে যাও কিন্তু ভেঙে পড়ো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন হোয়েন ডিড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান রিভাইভ কখন বিয়ার্ডেড ম্যানটা রিভাইভ করলো বা আস্তে আস্তে সেরে উঠলো এর সঠিক সময় যেহেতু বলা নেই সেটা এইভাবে অ্যান্সার লিখতে হবে দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান রিভাইভ ইন দ্য মর্নিং বিফোর দ্য ওয়েকিং আপ অফ দ্য জার অর্থাৎ সকালে রিভাইভ করেছিল এবং সেটা কখন জার যখন ঘুম থেকে উঠেছিল তার আগে কারণ জার উঠে দেখতে পেল যে ওর সামনে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট হোয়াট উড দ্য জার গিভ টু দ্য ম্যান ফর অ্যান্সারিং হিজ কোশ্চেন স্যাটিসফ্যাকচারলি অর্থাৎ এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেও বলেছি যে এখানে কোনো সঠিক বলা নেই হ্যান্ডসাম রিওয়ার্ড বলা আছে কোশ্চেনটা একটু ঘুরিয়ে আছে বলে আমি আর একবার দিয়েছি অনেক সময় কোশ্চেন রিপিট হয়ে যায় কারণ এগুলো আলাদা আলাদা দিন টাইপ করি বলে আগের কোশ্চেনে সেটা করেছি কিনা খেয়াল অনেক সময় থাকে না হোয়াট ওয়ার দ্য ডিফারেন্ট ইম্পর্টেন্ট অকুপেশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্কলার স্কলারের মতে ইম্পর্টেন্ট অকুপেশনসগুলো বা জীবিকাগুলো কি কি হতে পারে দেখো এখানে বলেছে যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য 
scholars most important occupations are most important occupations ki ki ache the occupations hobe ekhane occupations ki ki ache the study of the science orthat bigyaner porashona the skill in warfare juddher je skill seta and religious worship ebong dhormiyo pujo achra ei somosto kichu eguloi hocche important occupation why did the hermit breathe heavily orthat সন্ন্যাসী কেন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন ইনস্টিড অফ হিজ উইকনেস তার দুর্বলতা সত্ত্বেও দ্য হারমিট ডাক দ্য সয়েল হারমিট কী করছিল মাটি কুপিয়ে যাচ্ছিল মাটি খুঁড়ছিল অ্যান্ড দ্যাট মেড হিম টায়ার্ড এবং সেটা তাকে টায়ার্ড করে দিচ্ছিল সো হি ব্রেড হেভেলি ফলে সে খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল নিয়েছিল হাউ ডিড দ্য জার টেন দ্য ম্যান জার কীভাবে মানুষটার অর্থাৎ উন্ডেড ম্যানটার শুশ্রূষা করলেন The Zod washed and bandaged the wound of the man several times till the blood stopped flowing. Or that Zod bar bar kore sei jai gata dhuye dewa ebong bandage kore dewa korte laglen several times onek bar korlen jotokkhon na rakto ta pora bondho hoy totokkhon. Question number 32 What did the Zod give the wounded man after he revived? Revive korar pore wounded man ke কি করতে দেওয়া হয়েছিল বা কি খেতে দেওয়া হয়েছিল দ্য জর গেভ দ্য উন্ডেড ম্যান সাম ফ্রেশ ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক হোয়েন হি রিভাইভ যখন সে রিভাইভ করে গেল তারপরে তাকে কি হয়েছিল একটু ওয়াটার ফ্রেশ ওয়াটার দেওয়া হয়েছিল ড্রিঙ্ক করার জন্য হোয়াই ডিড দ্য ম্যান কাম আউট অফ হিজ অ্যাম্বাস উন্ডেড ম্যানটা যে তখন উন্ডেড হয়নি সে নিজের লুকিয়ে থাকা অবস্থা থেকে বেরিয়ে এলো কেন সে বেরিয়ে এসেছিল কারণ হি লস্ট হিজ পেশেন্স সে তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল হোয়াইল ওয়েটিং ওয়েট করতে করতে সে তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল সে ওখানে ওয়েট করছিল জার বেরিয়ে যাবে এবং সে তাকে মারবে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে জার যখন একদিন প্রায় কেটে গেল বেরোচ্ছে না তখন সে ওয়েটিং করতে মানে ওয়েটিংয়ে থাকতে থাকতে সে নিজের ধৈর্য হারিয়ে ফেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এবং বডিগার্ড তাকে ধরে ফেলে কোশ্চেন নম্বর থার্টি What was the hermit doing when the Zod came to take the leaf take, take the leaf from him? Hermit ki kor chilo jokhan Zod ese chilo tarkas teke bida hi ni te. Dekho jokhan ekhane dhuto prashna important. Ekho chya hermit jokhan sorry Zod jokhan elo tokhan hermit ki kor chilo aare kochya har Zod jokhan chole jawaar kothmane chinta kor chye bida hi ni te elo tokhan hermit ki kor chilo. Bolche when the Zod came to take leaf jokhan বিদায় নিতে এলো তখন কি হলো হারমিটের কাছ থেকে যখন বিদায় নিতে এলো তখন হি ওয়াজ শোয়িং সিড ইন দ্য সিড বেড সে কি করছিল তার যে সিড বেড তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ বীজ তলা তৈরি হয়েছিল সেখানে কি করছিল সেখানে বীজগুলো পুঁতে দিচ্ছিল বা বপন করছিল ঠিক আছে আশা করি এতগুলো প্রশ্ন এবং যেভাবে এখানে উত্তর লেখা আছে সেই সহজ ভাষা বইয়ের ভাষা তোমাদের কাজে লাগবে তোমরা পিডিএফটা অবশ্যই ডেসক্রিপশানে পেয়ে যাবে আর আমাকে যদি কোনো রকম সমস্যা হয় তোমরা জানাতে পারো কমেন্টে আমি একটু কমেন্টে রিপ্লাই করতে দেরি হলেও আশা করি রিপ্লাই করব আর এইটা থেকে কারোর কোনো উপকার হলো কি না সেটা যদি পারো অবশ্যই জানিও ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারো এবং অবশ্যই একটা রিকোয়েস্ট করব যে শেয়ার করলে পিডিএফটা শেয়ার না করে ভিডিওটা শেয়ার করো তাহলে চ্যানেলের রিচটা একটুখানি বাড়বে আমার একটুখানি ভালো লাগবে ধন্যবাদ সকলকে যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনেছ বা শোনি সকলকে ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে একসঙ্গে থাকার জন্য এবং আমার চ্যানেলকে এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সকলকে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও প্রত্যেকে খুব খুব ভালো থেকো এবং খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করো